அருட்பெருஞ்சோதி 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 அருட் சிவ நெரிசார் அருட் பெரு நிலைவாள் அருட் சிவ பதியாம் அருட் பெருஞ்சோதி ஆகம முடிமேல் ஆரண முடிமேல் ஆக நின்றோங்கிய வருட் பெருஞ்சோதி இகநிலை பொருளாய் பரநிலை பொருளாய் அகமர பொருந்திய அருட் பெருஞ்சோதி ஈனமின்றிக பர திறனின் மேற்பொருளாய் ஆனலின்றோங்கிய வருட் பெருஞ்சோதி ஊரை மனம் கடந்த ஒரு பெரு வெளிமேல் அரை சுசை தோங்குமென் அருட் பெருஞ்சோதி ஊக்கமும் உணர்ச்சியும் மொழி தருமாக்கையும் ஆக்கமும் அருளிய அருட் பெருஞ்சோதி எல்லையில் பிறப்பெனும் இரு கடல் கடத்தியேன் அல்லலை நீக்கிய வருட் பெருஞ்சோதி ஏரா நிலமிசை ஏற்றி என்றனக்கே ஆறாறு காட்டிய வருட் பெருஞ்சோதி ஐயமும் சிரிபும் அறுத்தென துடம்பினுள் ஐயமும் நீக்கிய வருட் பெருஞ்சோதி ஒன்றென இரண்டென ஒன்றிரண்டென விவை என்றென விளங்கிய வருட் பெருஞ்சோதி ஓதாதுணந்திட ஒளியளித்தெனக்கே ஆதாரமாகிய அருட் பெருஞ்சோதி அவ்விய மாதியோ ஆருந்த வித்த பேரவ்வியல் வழுத்தும் அருட் பெருஞ்சோதி இருநிலை தனி வெளி சிவவெளி எனுமோர் அருள் வெளி பதிவள அருட் பெருஞ்சோதி சுத்த சன்மார்க்க சுகத்தனி வெளி எனும் அத்தகை சிற்சபை அருட் பெருஞ்சோதி அருட் பெருஞ்சோதி அருட் பெருஞ்சோதி வாழ்க வளமுடன் வாழ்க வளமுடன் எல்லாம் வல்ல தெய்வமது எங்கும் உள்ளது நீக்கமது சொல்லால் மட்டும் நம்பாதே சுயமாய் சிந்தித்து தெளிவாய் வல்லாய் உடலில் இயக்கமவன் வாழ்வில் உயிரில் அறிவுமவன் கல்லார் கற்றார் செயல் விளைவாய் காணும் இன்ப துன்பமவன் அவனின் இயக்கம் அணுவாற்றல் அணுவின் கூட்டு பக்குவம் நீ அவனில் தானி உன்னிலவன் அவன் ஞானியார் பிரிவேது அவனை மறந்தால் நீ சிரியோன் அவனை அறிந்தால் நீ பெரியோன் அவன் நீ ஒன்றாய் அறிந்த இடம் அறிவு முழுமை அது மூர்த்தி வாழ்க வளமுடன் நன்றி பாபா குரு வணக்கம் தந்தை தாய் ஈருயிரும் ஒன்று சேர்ந்து தழைத்ததுரு உடலாகி உலகே வந்தே அந்த ஈருயிர் வினைகள் அறமோ மற்றோ அளித்த பதிவுகளெல்லாம் என் சொத்தாச்சு இந்த அரும் பிறவியில் முன்பினை அறுத்து எல்லை இல்லா மெய்பொருளை அடைவதற்கு வந்த ஒரு உதவி 
குரு உயிரின் சேர்க்கை வணங்கி குரு திருவடியை வாழ்த்தி வாழோ குரு திருவடியை வாழ்த்தி வாழ்வோம் அறிவேதான் தெய்வமென்றார் தாயுமானார் அறிவேதான் தெய்வமென்றார் தாயுமானார் அகத்ததுதான் மெய்ப்பொருள் என்று எடுத்து காட்டி அறிவதனை அறிவித்தார் திருவள்ளுவர் அகத்ததுதான் மெய்ப்பொருள் என்று எடுத்து காட்டி அறிவதனை அறிவித்தார் திருவள்ளுவர் அவும் அறிவதனை அறிவதற்கு முறைகள் சொன்னார் அறிஞர் திருமூல அவும் அறிவில் ஆழ்ந்து ஆனந்த கவியார்த்தார் ராமலிங்கர் அறிவில் அறிவாய் நிலைத்து அறம் வகுத்தோர் அதை வாழ்ந்து காட்டினோர் நினைவு கூர்வா நினைவு கூர்வாம் நினைவு கூர்வாம் வாழ்க வளமுடன் வாழ்க வியகம் வாழ்க வளமுடன் குரு வாழ்க குருவே துணை மனிதன் இயற்கை இறைநிலையோடு ஒத்து வாழ்ந்தால் அவனுக்கு ஏற்படும் நன்மைகள் பல ஆங்கிலத்தில் ஆங்கிலத்தில் ஒரு ப்ராப் சொல்லுவாங்க வென் யூ ட்ரை டு டேக் அ வாக் வித் நேச்சர் the nature gives more than the man seeks adavud namak enna thevayo nam thevikku adhigamagave iyerkai irai nilai namak alikkum irai nilai aatral mikkad அளவில்லா இன்பம் தரக்கூடியது எப்படி இயற்கை இறைநிலையோடு வாழ்வது என்றால் தொடர் தொடர்ந்து தவம் செய்ய வேண்டும் யாருக்கும் துன்பம் அளிக்காமல் இருக்க வேண்டும் ஒரு செயலை செய்தால் நமக்கோ பிறருக்கோ தற்காலத்திலோ பிற்காலத்திலோ துன்பம் தராமல் இருக்குமாக இருக்க வேண்டும் என்று யோசித்து அச்செயலை செய்ய வேண்டும் எண்ணம் சொல் செயல் தூய்மையாக இருக்க வேண்டும் தொடர்ந்து சிந்திப்போம் அவ்வகையில் இன்று சிறப்பாக நித்யானந்த தவம் நடத்திய அருள்நிதி சிவசங்கரி அம்மா அவர்களை வாழ்த்துவோம் அருள்நிதி சிவசங்கரி அம்மா அவர்கள் வாழ்க வளமுடன் அவர்களுடைய அன்பு குடும்பம் வாழ்க வளமுடன் அவர்களுடைய ஆன்மீக தொண்டு வாழ்க வளமுடன் அவர்களுடைய உடல் நலம் வாழ்க வளமுடன் வாழ்க வளமுடன் வாழ்க வளமுடன் வாழ்க வையகம் வாழ்க வையகம் வாழ்க வளமுடன் குரு வாழ்க குருவே துணை ஞான கலஞ்சிய கவி ஞான ஒளி தன் முனைப்பு நீங்க ஒரு குரு அடைந்து தவ மாற்றும் சாதனையால் உயரும் போது 
நன்முனைப்பா மாறு தொண்டான் பயன் காண்போர்கள் நா தழுக்க பெருமையோடு போற்றுவார்கள் உன்முனைப்பு நிலவு ஒளி ரவியால் போல ஓயர் குருவின் ஒளி என்றே உணர்ந்து அடங்கு உன்முனைப்பு நிலவு ஒளி ரவியால் போல உயர் குருவின் ஒளி என்றே உணர்ந்து அடங்கு என் ஒளியே சிறந்தது நீ ரவி ஒளி ஏன் எனக்கு என்று நிலவு என்ன இருளே மிஞ்சும் என் ஒளியே சிறந்தது நீ ரவி ஒளி ஏன் எனக்கு என்று நிலவு என்ன இருளே மிஞ்சும் நன்றி வாழ்க வளமுடன் Good morning everyone. Be blessed by the Divine. Today's poem, The Light of Wisdom. As we intensify the practice of meditation and virtue, and when we notice the growth and progress of the practices, it would give rise to the rearing edge of ego, the I feeling that is aggressiveness and mind feeling that is possession would become stronger. and feel elated when we are praised by others bloating a state of delusion which our mind oscillates when ignorant the individual remains in a forgetful state until the energies of the guru passed on to him with the noble intent of raising him to the level of god realization initiation becomes turning point in the life of the aspirant when his thoughts move away from the emotional level and begin the quest for the truth a bud blossoms and begins to spread its fragrance the life energies begin to bloom and radiate through the practice of meditation and initiation into the process called diksha maharishi reminds us the greatness of guru by saying the moon gets light from the sun doesn't produce its own light moonlight is actually sunlight that shines on the moon moon reflects the sun's light making it appear bright in our sky so what happens when the moon says that i am bright enough so i don't need of sun's light any more the moon will then be left only with the darkness same way a guru can be best defined as a dispeller of darkness the person who removes the veil of darkness from the mind of a person and guides him to the light of awareness and knowledge he is a person who has understood the self who initiates into the path of spirituality in the words of saint poet tayu manavar divine grace without the grace of a guru is impossible thank you all for the opportunity be blessed by the divine வாழ்க வையகம் வாழ்க வையகம் வாழ்க வளமுடன் பொறுப்புகள் வாழ்க குருவே அனைவருக்கும் காலை மாலை வழக்கங்களையும் வாழ்த்துக்களையும் தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் இன்று பாகம் இருந்து ஞான ஒளி அப்படின்ற தலைப்பில் கவி ஆயிரத்தி ஐநூத்தி எண்பத்தி ஆறாவது பாடம் தன்முனைப்பு நீங்க ஒரு குரு அடைந்து சாதனையால் உயரும் போது நன்முனைப்பான் அருட்கொண்டால் பயன் காண்போர்கள் நாதழுக்க பெருமையோடு போற்றுவார்கள் உன்முனைப்பு நிலவு ஒளி ரவியால் போல உயர் குருவின் ஒளி என்றே உணர்ந்து அடங்கு என் ஒளியே சிறந்தது இனி ரவி ஒளி ஏன் எனக்கு என்று நிலவு என்ன இருளை மிஞ்சும் நன்முனைப்பு பற்றி சுவாமிஜி வந்து நிறைய கவி கொடுத்துருப்பாங்க அதுல வந்து இது ஒரு கவி அதாவது தான் என்ற அதிகாரப்பற்றியிலிருந்தும் தனது என்ற 
பொருள் பற்றி விருந்தும் தான் தன் முனைப்பு ஒவ்வொரு மனிதர்கள் மனிதர்களுக்கும் வருகின்றது தன் முனைப்பின் காரணமாகத்தான் பேராசை சினம் கடும் பற்று முறையற்ற பால் கவர்ச்சி உயர்வு தாழ்வு மனப்பான்மை வஞ்சம் என்ற ஆறு தீய குணங்களும் எழுகின்றது இந்த ஆறு தீய குணங்களில் மனிதன் செயல்படுகின்ற பொழுது பொய் கொலை களவு சூது கற்பழிப்பு என்ற பழி செயல்கள் விளைகின்றன இந்த பழி செயல்கள் மூலமா அவனுக்கு வந்து அவன் அறியாமல நிறைய பாவங்களை அவன் சேர்த்துக்கிட்டே இருக்கான் இந்த பழி செயல் பதிவுகளின் விளைவுகளும் மனிதன் ஏற்கனவே விலங்கினத்தின் வித்தெடுத்து பழக்கத்தின் வழியே வாழ்ந்து வருவதாலும் அவனால் இறைநிலையை அடைவதற்கான வழி தெரியாமல் திகைத்து நிற்கின்றான் இந்த சூழ்நிலையில் இந்த தன்முனைப்பு நம்மை விட்டு நீங்குவதற்காக நாம் நல்ல ஒரு குருவை அடைந்து நம்மை நாம் சுத்தம் செய்வதற்காக தவம் ஆற்றும் சாதனையால் உயரும் பொழுது அதாவது குருவின் துணை இல்லாமல் இறைநிலையை உணரவும் முடியாது இறைவனை அடையவும் முடியாது ஏனென்றால் குரு என்பவர் தான் இறைநிலையை உணர்ந்தவர் அவர் தான் அறிவை தந்து அறியாமையை போக்குபவர் அறியாமை என்ற இருளை நீக்குபவர் குரு என்பவர் ஆவார் அந்த குருவின் உதவியை நாடி நம்மை நாம் உயர்த்தி கொள்ளும் பொழுது எல்லா தோற்ற பொருள்களும் இறைவனின் அம்சமே என்று உணர்ந்து இந்த சமுதாயத்திற்கு நாம் தொண்டாற்றுகின்ற பொழுது அந்த இறை தொண்டின் மூலம் மக்கள் பல நன்மைகளை அடைந்து நலம் பெறுவார்கள் நலம் பெறுவதோடு நாம் தொண்டு செய்கின்ற பொழுது நமக்கு புகழ் வந்து எப்படி வேணாலும் கிடைக்கும் ஆஹ் எப்படியும் புகழ் பெறலாம் இருக்கலாம் எப்படி வேண்டுமானாலும் பெறலாம் அப்படின்றது கிடையாது உயர் புகழ் உலகத்துக்கு நன்மையான காரியங்களையே செய்து அதனாலே மக்கள் மனம் ஒரு நிறைவு பெற்று அவர்கள் வாழ்க்கையிலே துன்பங்கள் நீங்கி இன்பம் மலர காணும் பொழுது அந்த மக்களால் அளிக்கக்கூடிய ஒரு நமக்கு வந்து அவங்க வந்து நாதலுக்க போற்றுவாங்கள தான் சாமிக்கு சொல்றாங்க நம்மளை வந்து ரொம்ப உயர்வா அவங்க வந்து நம்மளை வந்து போற்றி துதிப்பாங்க அவங்களால தான் எனக்கு இந்த சிறப்பு எனக்கு கிடைச்சிது இப்போ ஒன்றும் இல்லை ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்கு நம்ம ஒரு எக்ஸசைஸ் தான் சொல்லிக் கொடுக்கணும் இல்லை ஒரு ஏதோ ஏதோ ஒரு ஒரு ஒன்று உடம் உடம்பால ஒரு எக்ஸசைஸோ இல்லை நம்ம பொருள் உதவி செய்து அவங்களுக்கு அவங்க கஷ்டத்துல இருந்து ஒரு நிவாரணம் கிடைக்குது அப்படின்னு சொன்னா இந்த சமுதாயத்திற்கு அப்போ அவங்க வந்து அந்த கஷ்டத்துல இருந்து விடுவிக்கு நம்ம செய்ய தொண்டின் மூலமா அவங்க என்ன பண்றாங்கன்னு சொன்னா நம்மளை வந்து ரொம்ப போற்றி புகழ்வாங்க ஆஹ் அதான் சுவாமிஜி வந்து உயர் புகழ் நமக்கு சொல்றாங்க தான் விரும்பி பெறுவதோ தானே ஏதேனும் ஒன்றை செய்து அதன் மூலமாக வர வேண்டும் என்று நினைப்பதோ அல்ல தன் செயலின் மூலமாக மக்கள் காட்டும் மனநிலை தான் புகழாக இருக்கும் அதுவே உயர் புகழாகவும் இருக்கும் இந்த உலகத்திற்கு இந்த சமுதாயத்திற்கு தன்னை வளர்த்து காத்து எல்லா வசதிகளையும் அளித்து வரக்கூடிய சமுதாயத்துக்கு நாம் செய்யும் கடமைகள் மூலமாகவே அத்தகைய புகழை பெற இயலும் அந்த கடமைகளை நல்ல முறையில் ஆற்றும் பொழுது அந்த கடமையின் மூலமாக எத்தனையோ பேருடைய வாழ்க்கை வந்து செழிப்புறும் அவங்களுடைய உள்ளங்கள் மலரும் நிறைவு பெறும் அதுவே ஆஹ் அவங்க வந்து நம்ம போற்றி புகழும் போது நம்மளை அறியாமலே என்ன தோணும் அப்படின்னு சொன்னா நமக்கு ஓ நம்ம தான் பெரிய ஹெல்ப் ஒரு உதவி பண்ணி அவங்கள வந்து காப்பாத்திருக்கோம் அப்படின்னு சொல்லி நம்மளுக்கு அந்த அந்த இடத்துல ஒரு சின்ன ஒரு தன்முனைப்பு நமக்கு அது வரும் அதுதான் அந்த மாதிரி ஒரு ஒண்ணு வரும்போதுதான் என் அது வந்து அவங்க வந்து அந்த அதுல இருந்து அந்த கஷ்டத்துல இருந்து விடுவிச்ச அந்த மக்கள் வந்து உணர்ச்சி நிலையில வந்து நம்மளை வந்து பெருமையாக வார்த்தைகளை கூறி நம்மை வந்து போற்றுவார்கள் அப்படி போற்றுகின்ற பொழுது ஆஹ் அதாவது சந் சந்திரனானது சூரியனில் இருந்து ஒளியை பெற்று பிரதிபலிப்பது போல தனக்கு அமைந்த உயர்வான அருள் தொண்டிற்கு இறைநிலையே இறைநிலை என்னும் குருவின் அருளாற்றல் தான் காரணம் என்று நம்ம அந்த இடத்துல உணர்ந்து நம்மள நம்ம கிட்ட வர அந்த தன்முனைப்ப வந்து நம்ம என்ன பண்ணிருந்தோம் நம்ம அடக்கத்தோட அந்த இடத்துல செயல்படணும் இல்லை இது வந்து நான் செய்யல 
எனக்கு அந்த இறைநிலை மூலமா உங்களுக்கு செய்யக்கூடிய வாய்ப்பு அது கிடைச்சிருக்கு அது இறைநிலைக்கு தான் நம்ம நன்றி சொல்லணுமே தவிர அது நான் என் மூலமா அது உங்களுக்கு கிடைச்சிருக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லி நம்ம வந்து அந்த இடத்துல வந்து அடக்கத்தோட அந்த தன்முனைப்பை காட்டிக்காம இறைநிலைக்கு ஒரு நன்றி சொல்லி நம்ம ஆஹ் நம்ம குருவை நினைச்சு நம்ம வந்து அடங்கி இருக்கிறது தான் நல்லது அப்படின்னு சொல்லுவாங்க என்னுடைய ஒளிதான் சிறந்தது இனிமேல் எனக்கு சூரியனின் ஒளி எதற்கு என்று நிலவு அஹ் எண்ணுமே ஆனால் இருள் தான் மிச்சமாகும் அப்படி அதாவது அந்த பௌர்ணமி நிலவுல இனிமே எனக்கு சூரியன் ஒளி தேவையில்ல நான் தான் ஒரு பெரிய பெரிய நிலவு அதாவது குரு கிட்ட இருந்தா நம்ம எல்லாத்திலையும் கத்துக்கிட்டோம் எல்லாத்தையும் கத்துக்கிட்டு நம்ம சர்வீஸ் பண்றோம் அப்போ அந்த அந்த நிலவு வந்து அந்த முழு நிலவனைக்கு அதுக்கு வந்து ஒரு தன்முனைப்போடு இது சொல்ற மாதிரி சுவாமிஜி வந்து இந்த கவி கொடுத்துருக்காங்க இனிமே எனக்கு தேவையில்ல உன்னோட இது அப்படின்ற மாதிரி நம்ம இருக்கக்கூடாது அது என்ன ஆகணும்னு கிட்டது அப்புறம் அப்படியே கொஞ்சம் கொஞ்சமா ஆகி ஒரு நாள் அமாவாசையா ஆயிடுது அந்த நிலவு ஒளி இல்லாத ஒரு நாளாவும் ஆயிடுது இல்லையா அதனால அந்த தன்முனைப்புன்றது நமக்கு வேண்டாம்னு சொல்லி சுவாமிஜி நமக்கு வந்து அது ஒரு எடுத்துக்காட்டா கொடுத்துருக்காங்க ஆஹ் இனி சூரியன் ஒளி எதுக்கு என்று நிலவு இன்னுமே ஆனால் இருள் தான் மிச்சமாகும் ஒளி பெறவும் பிரதிபலிக்கவும் முடியாது ஆகவே இறைநிலையின் கருவியாக நான் செயல்படுகிறேன் என்ற எண்ணத்தில் மனிதன் வாழ வேண்டும் அதுவும் மனவளக்கலையில இருக்க நாம வந்து அது ஒவ்வொரு ஒவ்வொரு விதத்துல நம்ம சர்வீஸ் பண்ணும் போதும் நம்மளை வந்து உயர்வா பேசும் பொழுது நமக்கு வந்து இந்த கவி வந்து ரொம்ப ஒரு ஒரு உணரத்தக்க ஒரு கவியா சுவாமிஜி கொடுத்துருக்காங்க இது வந்து என்ன ஆகும்னா அந்த தன்முனைப்பு தன்முனைப்புனாலே தான் தனது இந்த அதிகாரப்பட்டு பொருள் பெற்றுல தானே நமக்கு வருது சோ நான் தான் எல்லாமே இந்த உடலே நமக்கு சொந்த இல்லைன்றப்போ அப்போ அப்படி நினைச்சாலே அந்த இடத்துல நமக்கு வந்து தன்முனைப்புன்ற அந்த இது நமக்கு வராது எந்த ஒரு இது மேலையுமே பற்று இல்லாம இருந்தாலே தன்முனைப்பு அதுல அடங்கி போயிடும் இதை எப்பவே மனசுல வச்சுக்கிட்டு நம்ம வந்து இந்த சமுதாயத்துக்கு நம்ம மனலான தோண்ட நம்ம செய்யணும் அப்படின்னு சொல்றதுதான் இந்த கவியோட விளக்கம் வாய்ப்புக்கு நன்றியும் வாழ்க வளமுடன் அம்மா அருமையான விளக்கம் இன்று நமக்காக ஞான களஞ்சிய கவி விளக்கம் அளித்த அருள்நிதி சுவர்ண விஜயா அம்மா அவர்களை அனைவரும் வாழ்த்துவோம் அவர்களும் அவரது அன்பு குடும்பமும் அருள் பேராற்றலின் கருணையினால் உடல் நலம் நீள் ஆயுள் நிறை செல்வம் உயர் புகழ் மெய்ஞானம் ஓங்கி வாழ்க வளமுடன் வாழ்க வளமுடன் வாழ்க வளமுடன் நிகழ்வின் நிறைவாக பாடல்கள் வேதாத்திரிய பாடல் பாட அருள்நிதி பிரதீப் துரை ஐயா அவர்களையும் பிரம்மஞான கவி பாடல் பாட அருள்நிதி ஸ்ரீராம் ஜெயபிரகாஷ் ஐயா அவர்களையும் உலக நல வாழ்த்து பாட அருள்நிதி வளர்மதி அம்மா அவர்களையும் அழைக்கிறோம் வாழ்க வளமுன வாழ்க வையகம் வாழ்க வையகம் வாழ்க வளமுடன் குரு வாழ்க குருவே அணி மோகர் நிமிடம் ஆமா நான் அடுத்த பாடல் பாடுறேன்னா சரி நான் வேதாத்திரி பாடல் பாடுறேன் வாழ்க வளமுடன் வேதாத்திரி பாடல் போரில்லா நல்லுலகம் பொருள் துறையில் சமநீதி நேர்மையான நீதி முறை நிலவுலகிற்கோராட்சி சீசைட பண்பாடு சிந்தனையோர் வழிவாழ்வு சிறப்புணர்ந்த பெண்மதிப்பு தெய்வ நீதி வழிவாழ்தல் தேர் திருவிழா தவிர்த்தல் சிறுவர்க்கே விளையாட்டு செயல் விளைவு உணர்கல்வி சீர்காந்த நிலை விளக்கம் பார் முழுதும் உணவு நீர் பொதுவாக்கல் பல மதங்கள் பல கடவுள் பழக்கம் ஒழித்து உண்மை ஒன்றை தேர்ந்தெடுதல் வாழ்க வளங்கள்
நிறைவேளையில் சுழல நெருக்கு இன்ற உரசல் நெருக்கு இந்த உரசல் நிலைவெளியில் எழுப்புகின்ற நேரலைகள் காந்தமாம் நிலைவெளியில் எழுப்புகின்ற நேரலைகள் காந்தமாம் மறை பொருளாம் காந்தம் தன் அத்திரைகள் ஐவகை தன் மாத்திரைகள் ஐவகை மலைக்காதீர்வின் கூட்டம் மாபூதம் மைந்துமாம் மலைக்காதீர்வின் கூட்டம் மாபூதம் மைந்துமாம் முறையாய காந்த அலை மனமாம் உயிர் உடல்களில் முறையாய காந்த அலை மனமாம் உயிர் உயிரில் மதி உயர்ந்து உண்மை பெற மா பிரம்ம ஞானமாம் மதி உயர்ந்து உண்மை பெற மா பிரம்ம ஞானமாம் வாழ்கோலம் நண்பா வளர்மதி அம்மா குமரகுரு ஐயா உலகமெல்லாம் பருவமழை ஒத்தபடி பெய்யட்டும் உழவரெல்லாம் தானியத்தை ஒப்புடனே பெருக்கட்டும் பல தொழில்கள் புதுகின்ற பாட்டாளி உயரட்டும் பகுத்துணர்வில் தொகுத்துணர்வு பண்பாட்டை உயர்த்தட்டும் கழகங்கள் போட்டி பகை கடந்து ஆட்சி நடக்கட்டும் கல்லாமை கடன் வறுமை களங்கங்கள் மறையட்டும் நலவாழ்வை அளிக்கும்மே ஞானமொழி வீசட்டும் நம் கடமை அறவாழ்வில் நாட்டத்தே சிறக்கட்டும் நம் கடமை அறவாழ்வில் நாட்டத்தே சிறக்கட்டும் வாழ்க வையகம் வாழ்க வையகம் வாழ்க வளமுடன் நன்றிங்கம்மா நன்றிகளையா பாடல்கள் பாடிய அனைவருக்கும் வாழ்க வளமுடன் இன்றைய தவத்தில் கலந்து கொண்ட அன்பர்கள் தவத்தினை வழி நடத்தி தந்து நற்சிந்தனை வழங்கிய ஞானாசிரியர்கள் மற்றும் பாடல்கள் பாடிய அன்பர்கள் நிகழ்வை ஒருங்கிணைத்தவர் அனைவரும் வாழ்க வளமுடன் அவர்தம் அன்பு குடும்பம் உடல் நலம் மனவளம் பொருள் வளம் ஆன்மீக ஆன்மீக தொண்டு அருத்தொண்டு வாழ்க வளமுடன் வாழ்க வளமுடன் வாழ்க வளமுடன் இத்துடன் இன்றைய காலைய நிகழ்வு இறை அருளாலும் குரு அருளாலும் இனிதே நிறைவடைகின்றது வாழ்க வையகம் வாழ்க வையகம் வாழ்க வளமுடன் வாய்ப்புக்கு நன்றிங்க வாழ்க வளமுடன் வாழ்க வளமுடன் ரெக்கார்டிங் ஸ்டார்ட் பண்ணிருங்கம்மா